ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சயின்டிஸ்ட் யூஸ் பண்ணி லார்ஜ் சாம்பிளில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராப்ளத்தை எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் லார்ஜ் சாம்பிள் அப்படின்னாக்க என்னோட வேல்யூ கிரேட்டர் தேன் டுவெண்ட்டி ஃபைவாக இருக்கணும் இதில் இந்த என்னோட வேல்யூவை ஒரு கொஸ்டினை பார்த்ததுமே நம்மளால் சொல்லிட முடியாது இந்த என்னோட வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்ட்டு நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ்லாம் பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா தட்டி ஸ்மால் சாம்பிளில் பார்த்தோம் இல்லையா அதே போல தான் இங்கே நம்ம என் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அதோட வேல்யூ கிரேட்டர் தேன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம லார்ஜ் சாம்பிள்னு சொல்லுவோம் இந்த லார்ஜ் சாம்பிள்லையும் நம்ம ஒரு ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஃபோர் ஸ்டெப்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் தட் இஸ் நம்ம ஸ்மால் சாம்பிளில் ஃபோர் ஸ்டெப்ஸ் யூஸ் பண்ணோம் பார்த்தீங்களா சேம் ஃபோர் ஸ்டெப் தான் இங்கேயும் வரும் பட் தேர்ட் எழுதுவோம் இதை நம்ம மூணு விதமாக எழுதிக்கலாம் எய்தர் மியூ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் அப்படி எழுதிக்கலாம் அல்லது மியூ இஸ் கிரேட்டர் தேன் மியூ நாட் அப்படி எழுதிக்கலாம் அல்லது மியூ இஸ் லெஸ் தேன் மியூ நாட் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் இந்த ஹச் ஒன்னோட வேல்யூ வந்துட்டு கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அதுக்கேற்ற போல் இந்த மூணில் ஏதாவது ஒன்றை நீங்கள் எழுதணும் ஓகேவா பட் ஹச் நாட் வந்துட்டு எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் சிங்கிள் டேட்டா கொடுத்தா இப்படி தான் எழுதணும் சப்போஸ் பேடு டேட்டா கொடுத்தாங்க அப்படின்னா ஹச் நாட் வந்துட்டு எப்படி எழுதணும்னா மியூ ஒன் ஈக்குவல் டு மியூ டூ அப்படின்னு எழுதணும் H1 ஒன்னை வந்துட்டு மூணு விதமாக எழுதிக்கலாம் ஏதர் மியூ ஒன் நாட் ஈக்குவல் டு மியூ டூ இப்படி எழுதலாம் அல்லது மியூ ஒன் கிரேட்டர் தேன் மியூ டூ அப்படி எழுதிக்கலாம் அல்லது மியூ ஒன் லெஸ் தேன் மியூ டூ இப்படியும் எழுதிக்கலாம் இது வந்துட்டு கொஸ்டினுக்கு ஏற்றா போல் எழுதிக்கணும் ஓகே அடுத்த ஸ்டெப் டூவில் என்னோட வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் சுமால் சாம்பிள்லேயும் நம்ம ஸ்டெப் டூவில் என் வேல்யூ தான் கண்டுபிடிப்போம் அதே போல் தான் இங்கே நீங்கள் என் வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே அடுத்தது தேர்ட் ஸ்டெப்பில் சுமால் சாம்பிளில் நம்ம பி டேஷ்க்கு வேல்யூவை கண்டுபிடிப்போம் பட் இங்கே வந்துட்டு நம்ம இசட்டோட வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கும் அண்ட் இந்த பி டேஷ்க்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் பட் இசட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் பிகாஸ் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க ஆஸ் என் டென்ஸ் டு லார்ஜ் பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டென்ஸ் டு நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நே ஸோ இங்கே இசட் வேல்யூ கால்குலேஷனுக்கு நம்ம எந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும்னா எக்ஸ் மைனஸ் மியூ பை சிக்மா இதில் மியூ அப்படிங்கிறது மீன் சிக்மாங்கிறது ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் அண்ட் இந்த பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் மீன் வேல்யூ டிரைவ் பண்ணுறிப்பீங்க ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் என் இன்ட்ரு பி அப்படின்னு அண்ட் வேரியன்ஸோட வேல்யூ வந்துட்டு என் பி க்யூ இந்த ரெண்டு வேல்யூவை தான் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கணும் தட் இஸ் மியூக்கு பதிலாக என் பி அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அண்ட் வேரியன்ஸை நம்ம சிக்மா ஸ்குவார்னு டினோட் பண்ணுவோம் ஸோ சிக்மாவுக்கு வேல்யூ என்ன வரும் ரூட் ஆஃப் என் பி க்யூ அப்படின்னு வரும் தட் இஸ் இதோட வேல்யூ என்ன வரும்னா எக்ஸ் மைனஸ் என் பி டிவைடட் பை ரூட் ஆஃப் என் பி க்யூ அண்ட் இதில் வரக்கூடிய அந்த பி அப்படிங்கிறது ப்ராபலிட்டி ஆஃப் சக்ஸஸ் இதோட வேல்யூ ஒன் பை டூ தான் க்யூக்கு வேல்யூவும் ஒன் பை டூ தான் இது எல்லாமே சயின் டெஸ்டோட அந்த ஃபஸ்ட் வீடியோலேயே நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்துட்டோம் அதை மட்டும் இங்கே கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம்னா போதும் ஓகேவா ஸோ இந்த இசட்டோட ஃபார்முலா நமக்கு எப்படி ரெடியூஸ் ஆகும்னா எக்ஸ் மைனஸ் என் இன்ட்டு ஒன் பை டூ தட் இஸ் என் பை டூ டிவைடட் பை ரூட் ஆஃப் என் இன்ட்டு ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஒன் பை டூ தட் இஸ் என் பை ஃபோர் இப்படி கிடைக்கும் பட் இங்கே வந்துட்டு பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்துட்டு ஒரு டிஸ்கிரீட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பட் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்துட்டு ஒரு கண்டினியூஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸோ இப்படி டிஸ்கிரீட்டில் இருந்து கண்டினியூஸுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்துட்டு பாயிண்ட் ஃபைவை ஆடார் சப்ராக்ட் பண்ணுவோம் அதனால் இந்த இசட்டோட ஃபார்முலா வந்துட்டு எய்தர் இப்படி இருக்கும் அல்லது இப்படி இருக்கும் தட் இஸ் எக்ஸில் இருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவாக மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் அல்லது ப்ளஸ் பண்ணிக்கலாம் எப்போ மைனஸ் பண்ணுவோம்னா இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா ஒரு என் பை டூனு ஒரு வேல்யூ இந்த வேல்யூவை விடவும் இந்த எக்ஸோட வேல்யூ கிரேட்டராக இருக்கிறப்ப மைனஸ் பண்ணிடணும் சப்போஸ் எக்ஸ் வேல்யூ லெஸ் தான் என் பை டூவாக இருந்ததுன்னா இந்த எக்ஸ் கூட இல்லை ஒரு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவை ஆட் பண்ணணும் ஓகேவா அண்ட் இதில் வரக்கூடிய எக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா மினிமம் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் பாசிட்டிவ் சைன் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் நெகட்டிவ் சைன் ஆல்ரெடி கொஸ்டின்ல இருந்து நம்பர் ஆஃப் பாசிட்டிவ் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் நெகட்டிவ் சைன் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க அந்த ரெண்டு நம்பர்ஸில் உள்ள மினிமம் வேல்யூவை நீங்கள் எக்ஸுக்கு சூஸ் பண்ணுங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் ஆஃப் பாசிட்டிவ் சைன் ஃபைவ் இருக்குது நம்பர் ஆஃப்
அதே வேல்யூஸ் தான் இங்க நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இங்க நமக்கு ரெண்டு விதமா லெவல் ஆஃப் சிக்னிபிகன்ஸ் கொடுத்துருக்கலாம் ஏதர் ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் ஆர் ஒன் பெர்சன்டேஜ் ஹச் ஒன்ல உள்ள அந்த சிம்பலை பொறுத்து ஒன் டைல்ட் ஆர் டூ டைல்ட் எழுதுவோம் தட் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு சிம்பல் இருந்ததுன்னா டூ டைல்ட் கிரேட்டர் தேனோ அல்லது லெஸ் தான் இப்படி எல்லாம் இருந்ததுன்னா அது வந்துட்டு ஒன் டைல்ட் ஸோ ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் கொடுத்துட்டு கொஸ்டின் வந்துட்டு டூ டைல்டாக இருந்தது அப்படின்னா இந்த வேல்யூவை நம்ம வந்துட்டு டேபிள் வேல்யூவாக எடுத்துக்கணும் சப்போஸ் ஃபைவ் பெர்சன்டேஜாக இருந்துட்டு கொஸ்டின் வந்துட்டு ஒன் டைலாக இருந்தது அப்படின்னா இந்த வேல்யூவை நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கணும் அதே போல தான் ஒன் பெர்சன்டேஜில் ஒன் டைலுக்கு இந்த வேல்யூ டேபிள் வேல்யூவாக எடுத்துக்கணும் டூ டைல்டுனா இந்த வேல்யூவை டேபிள் வேல்யூவாக எடுத்துக்கணும் இந்த ஃபோர் வேல்யூஸை நீங்கள் அப்படி பைகார்ட் பண்ணாலும் சரி தான் சப்போஸ் உங்களுக்கு இது காணாமல் படிக்க தெரியலை அப்படின்னா நீங்கள் டீ டெஸ்ட்டு டேபிள் யூஸ் பண்ணியும் இந்த வேல்யூஸை நீங்கள் எழுதிடலாம் இதுதான் டீ டெஸ்ட்டு டேபிள் இதில் ஒன் டேலுக்கு உண்டான லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் லைனில் அப்படி இருக்குது டூ டேல்டுக்குள்ள லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் செகண்ட் ரோவில் அப்படி இருக்குது லார்ஜ் சாம்பிளில் நம்ம டேபிள் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு லாஸ்ட் ரோல் உள்ள வேல்யூவை இது தான் பார்ப்போம் இதுக்கு நேர் உள்ள வேல்யூ சில டேபிளில் இங்கே இசட்டுன்னு இருக்காது இதுக்கு பதிலாக இன்ஃபினிட்டின்னு இருக்கும் தட் இஸ் இந்த இன்ஃபினிட்டிக்கு நேர வரக்கூடிய வேல்யூஸ் இதை தான் நம்ம வந்துட்டு டேபிள் வேல்யூவாக எடுப்போம் ஒன் டைலில் ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் இந்த வேல்யூக்கு நேராக வரக்கூடிய வேல்யூ தட் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் இது தான் ஃபைவ் பெர்சன்டேஜில் ஒன் டேலுக்குள்ள டேபிள் வேல்யூ ஓகே ஃபைவ் பெர்சன்டேஜில் டூ டேலுக்குள்ள டேபிள் வேல்யூ என்ன வரும் பாருங்கள் டூ டேல்டில் ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் அது வந்துட்டு இங்கே இருக்குது ஸோ இந்த வேல்யூக்கு நேராக பாருங்கள் ஒன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் இது தான் ஃபைவ் பெர்சன்டேஜில் டூ டேல்டுக்குள்ள வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் இதே போல் ஒன் பெர்சன்டேஜ் ஒன் டேல் அப்படின்னா என்ன வரும் ஒன் பெர்சன்டேஜ்னா ஒன் பை ஹண்ட்ரட் தட் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஒன் டேல்னா ஃபஸ்ட் ரோல் உள்ள வேல்யூவில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் வந்துட்டு இங்கே இருக்குது ஸோ இதுக்கு நேராக இந்த லாஸ்ட்டாக உள்ள வேல்யூ இது தான் ஒன் பெர்சன்டேஜுக்கு ஒன் டேலுக்குள்ள வேல்யூ தட் இஸ் டூ பாயிண்ட் த்ரீ டூ சிக்ஸ் இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா டூ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் அடுத்தது ஒன் பெர்சன்டேஜில் டூ டேல்டு அதுக்குண்டான டேபிள் வேல்யூ எப்படி வரும்னா டூ டேல்டில் ஒன் பெர்சன்டேஜ்னா செகண்ட் ரோவில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் இங்கே இருக்குது இதுக்கு நேர லாஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய வேல்யூ இது தான் தட் இஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டூ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் இது தான் ஒன் பெர்சன்டேஜ் டூ டேல்டுக்குள்ள டேபிள் வேல்யூ ஓகேவா ஸோ இந்த நாலு வேல்யூவையும் நீங்கள் இப்படியும் பார்த்துக்கலாம் அல்லது உங்களால் முடிஞ்சதுன்னா இந்த நாலு வேல்யூவையும் காணாமல் படித்து வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ இந்த வேல்யூஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்துட்டு கன்க்ளூஷன் எழுதணும் தட் இஸ் கால்குலேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் இசட் வந்துட்டு லெஸ் தான் டேபிள் வேல்யூவாக இருந்ததுன்னா அக்செப்ட் ஹச் நாட் அதுதான் ஆன்சர் தட் இஸ் ஹச் நாட்டில் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குதோ அதுதான் ஆன்சர் சப்போஸ் கால்குலேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் இசட் வந்துட்டு கிரேட்டர் தேன் டேபிள் வேல்யூவாக இருந்ததுன்னா ரிஜெக்ட் ஹச் நாட் ரிஜெக்ட் ஹச் நாட் மீன்ஸ் ஹச் ஒனில் இருக்கிறது தான் ஆன்சராக இருக்கும் ஓகே இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் கொஸ்டின் பாருங்கள் தி குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஏ லார்ஜ் மேனுஃபேக்சரர் அப்டேன் தி ஃபாலோயிங் சாம்பிள் டேட்டா இன் பவுண்ட்ஸ் ஆன் தி பிரேக்கிங் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஏ சர்டன் கைண்ட் ஆஃப் டூ இன்ச் காட்டன் ரிப்பன் தட் இஸ் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் டூ இன்ச் காட்டன் ரிப்பன் இதோட பிரேக்கிங் ஸ்ட்ரென்த் அது வந்துட்டு இங்கே டேட்டாவாக கொடுத்துருக்காங்க ஒரே ஒரு டேட்டா தான் கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ லைன்ஸாக கொடுத்ததுனால இதில் வந்துட்டு த்ரீ சாம்பிள்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நினைச்சிடாதீங்க இது ஒரே டேட்டாவை தான் இப்படி கண்டினியூஸாக இப்படி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ரெண்டு டேட்டா கொடுத்தாங்க அப்படின்னா சாம்பிள் ஒன் சாம்பிள் டூ அல்லது பிஃபோர் ஆஃப்டர் அப்படி ஏதாவது மென்ஷன் பண்ணி தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ உங்களுக்கு கொஸ்டினில் இருந்தே நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் பேடு டேட்டாவா அல்லது சிங்கிள் டேட்டாவா அணி ஓகே கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் யூஸ் தி சயின்டஸ்ட் அட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் டு டெஸ்ட் தி நைல் ஹைபாதிசிஸ் மியூ ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபிஃப்டி அகேன்ஸ்ட் தி ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைபாதிசிஸ் மியூ கிரேட்டர் தேன் ஒன் ஃபிஃப்டி இந்த கொஸ்டினில் நல் ஹைபாதிசிஸ் நல் ஹைபாதிசிஸ்னா ஹச் நாட் அதோட வேல்யூ அண்ட் ஆல்சோ ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைபாதிசிஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைபாதிசிஸ்னா ஹச் ஒன் இதோட வேல்யூ
So, this is minus. This is greater. So, this is plus. 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 This is 150 less. So, minus. And this is plus. This is plus. This is 150 less. So, minus. Next value 162. This is greater. This is plus. This is plus. 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 This is 150 less, so minus. Add the value greater, plus. This is plus. This is less, so minus. Add the value plus, plus, plus. Add the 155. This is greater, so plus. This is 150 less, so minus. Add the plus, plus. This is 150 less, so minus. Now, we have to use the plus minus symbol. If you have a symbol, that is the value. 0 is the value. If you have a 0, you can sign all numbers. Either plus symbol or minus symbol. And if you have 30 numbers, you can sign all numbers. So, what value is the number of positive symbol plus number of negative symbol. So, we have 30. This is the second step. That is second step ले नमकी n नोड वैल्यू 30 अब इन्हीं कटे को एंड इंगे n नोड वैल्यू 25 वाला ग्रेटर आयर के द आदन नाले इधर बंदे टे लार्ज सैंपल सो सेकेंड स्टेप मुड़न जाता है ना इधर बंदे टे लार्ज सैंपल ला सुमाल सैंपल ला आप इन्हीं नमला ला सोल्लम डियो अर्थ इधर लार्ज सैंपल ना थर्ड स्टेप ले इसे टोड़ा वैल्यू कंडप्टी करो एंड इसे टोड़ा वैल्यू कंडप्टी करने के रेंडे विधा मना फॉर्मूला इप्पदा नमा प्रीवियस आप आतो इधर लें in this problem, we have the number of negative symbols 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7 negative symbols remaining 23 are positive symbols. So, x value is the minimum of 23, 7. This is the minimum value of 7. So, x value is 7. What do we do? We compare the x value of n by 2. x value is greater than n by 2. We have the formula in this formula. माइनस वारा कुड़िये इन द फॉर्मूला वा चूज़ पनानो। एक्स वाला वैल्यू लेस दान एन बाई टू ना इन द फॉर्मूला इला प्लस वारा कुड़िये इन द फॉर्मूला वा नमच चूज़ पनानो। ओके वा। इंगा एन नोड वैल्यू थर्टी। सो एन बाई टू अपने ना एन वरों थर्टी बाई टू दैट इस फिफ्टीन in the x value, n by 2 value is less. That is, in the condition, we satisfy. So, in the first formula, this is the first formula. Okay, this is the first formula. अर्थात् इन द फॉर्मूला लाये इल्ला वैल्यू से इंगोंडे सब्स्ट्रूट पनेर लां डेट इस इंगोंडे टी एक्स टोड़ा वैल्यू सेवन अत सब्स्ट्रूट पनेर लां एन का वैल्यू थर्टी अत इन सब्स्ट्रूट पनेर लां अपन अमक इस टोड़ा वैल्यू एन का डेकोम ना माइनस टू पॉइंट सेवन थ्री एट सिक्स आप लेनी करेगा। तो मॉडल ऐसा फिसेट का वैल्यू ना वरों, द माइनस आ विट रंगे प्लस टू पॉइंट सेवन थ्री एट सिक्स आप लेनी करेगा। तो नाड़ तस स्टेप ला कंक्लुशन इल्ल दला, कंक्लुशन इल्ल दरा द को मुन्नाडी नमे टेबल वैल्यू कंडप्टी करो। level of significance ना one percentage level of significance वो केवा zero point zero five अपने ना का five percentage इंगे नमक को one percentage level of significance and also one tailed so one percentage लो उल्ला one tailed कुल्टा ना table value येन्ना ना इंगे रखे दो one percentage लो one tailed कुल्ला table value उन्हें तो two point three three ये तो धन अमांगे use पनी करो that is इंगे वंदे तो table value उन्हें तो two point three three but the calculated is at value on the 2.7386. Idhila in the calculated value on the table value on the greater are irukkudu. That is calculated value of is at is greater than table value. So reject H0. That is the answer. Reject H0 means H1 la enna statement irukkudu. That is the final answer are irukkudu. Inga H1 la nama enna asim bani irundhom na mu is greater than 150. So answer enna varam na mu is greater than 150. Okay.